వరంగల్ ఎనమామునలో మిర్చికి ఆల్ టైం రికార్డు ధర దేశీ పంటకు క్వింటాలకు తొంభై వేలు నిజాంపేట మండల కేంద్రంలో సీసీ రోడ్ ప్రారంభం జడ్పీ నిధులతో రోడ్డు వేసుకున్నామన్న జడ్పీటీసీ పంజా విజయ్ కుమార్ గజ్విల్ బాయ్స్ హబ్ లో ఎన్సీసీ క్యాడెట్లకు ఫైరింగ్ శిక్షణ కార్యక్రమం మొదటగా కళాశాలలో సిమ్యులేటర్ ద్వారా ఫైరింగ్ ట్రైనింగ్ స్మార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం ప్రభుత్వంతో కలిసి స్థానిక యువతకు శిక్షణ ఇవ్వాలని రాష్ట ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రముఖ ఫ్రెంచ్ కంపెనీ షీడర్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీని కోరారు మూడు వందల కోట్లతో హైదరాబాద్ సమీపంలోని జిఎంఆర్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ వద్ద ఏర్పాటు కానున్న షీడర్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీ కొత్త స్మార్ట్ ఫ్యాక్టరీ శంకుస్థాపన కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ హాజరై భూమి పూజ చేశారు you promised me back in october that uh, you'll bring more business you'll bring in more delegations and uh, even more delighted that you've also chosen to convince your government to open a french consul office here in hyderabad thank you very much i think he deserves a big round of applause from all of us in hyderabad thank you i think the last thing we ought to do is get air france connectivity from hyderabad to paris also and that also needs to be in place rather quick um paul lovely seeing you and the small company that you have uh, you know that you head uh, you know is almost clocking i think more than 25000 people in hyderabad so thank you for all the love thank you for all the support and uh, we love to see cap gemini grow more and more stronger in my city in my country thank you anil ji thank you very much for having us again our initial discussions were not so long ago and i'm glad that it materialized and he just showed us the pictures of breaking ground in GMR arena thank you very much stephen thank you for joining us javed and i would like to you know thank them you know for showing up in hyderabad with the delegation they are looking forward to consolidating the you know the ties the partnership with telangana and with india and later in the evening uh, my friend jayesh an ambassador would be there to uh, do the honors when the french in indo french chamber would be launching its center in hyderabad unfortunately i would be missing out because i'm traveling to delhi but uh, i wish all three events where uh, we have the blessing of uh, the honorable ambassador and uh, paul and his entire team a huge success and i hope we grow from strength to strength we have cap gemini we have schneider we have safran these are the some of the large french companies that we have we have monet manufacturing uh, you know syrups uh, from from hyderabad and telangana and i hope that we can continue to increase the footprint of french companies in india and more particularly in telangana once again thank you very much for this opportunity wish you all the very best thank you so much sir may కేంద్ర మంత్రులు ఢిల్లీలో అవార్డులు ఇస్తారు గల్లీలో అవాకులు పేలతారని మంత్రి హరీష్రావు అన్నారు ఢిల్లీలో తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశంసించే కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు గల్లీకొచ్చి విమర్శిస్తారని మండిపడ్డారు మిషన్ భగీరథ పథకానికి అవార్డులు ఇస్తున్న కేంద్రం పైసలు కూడా ఇవ్వాలని కోరారు మిషన్ భగీరథ పథకాన్ని నీతి ఆయోగ్ సంస్థ ప్రశంసించిందని పంతొమ్మిది పేల కోట్ల నిధులు ఇవ్వాలని సూచించిందన్నారు కానీ కేంద్రం ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదన్నారు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం మిషన్ భగీరథ నిర్వహణకు ఐదు వేల మూడు వందల కోట్ల నిధులు ఇవ్వాలి వారి జీవితాలను సులభవంతం సుఖవంతం చేయడంలో తెలంగాణ దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచిందని కూడా జల్ జీవన్ మిషన్ ప్రకటించడం జరిగింది అంటే ఈరోజు యావత్ దేశానికే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆదర్శం అనేటువంటి విషయం మాటల్లో చెప్పడం కాదు చేతల్లో నిరూపించినటువంటి రోజు ఇది మనకు మనం చెప్పుకోవడం కాదు స్వయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ రోజు వారు దీన్ని ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా ప్రముఖ సంస్థ ద్వారా వారు తెలంగాణలో దాదాపు 
మూడు వందల ఇరవై గ్రామాలలో వంద యాభైకి పైగా టీములు పెట్టి రోజుల తరబడి పర్యవేక్షించి ఆ రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఈరోజు ఈ అవార్డును వారు ప్రకటించడం జరిగింది అంటే ఇంత అద్భుతంగా మనం పనిచేస్తా ఉన్నాం మరి ఒకవైపు రెండు రోజులకు ఒక కేంద్ర మంత్రి వస్తుండ్రు ఢిల్లీకి వెళ్ళి రెండు రోజులకు ఒకసారి ఒక కేంద్ర మంత్రి వచ్చి బదనాం చేయాలని చెప్పి బురద జల్లే ప్రయత్నం రకరకాల విమర్శలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు బహుశా ఈ అవార్డుతోనైనా వాళ్లకు కన్నిప్పు కావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటా ఉన్నా దాన్ని చూసిన కేంద్ర మంత్రి గారు రాష్ట్రానికి వచ్చి ప్రశంసల వర్షములో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారిని ముంచేసి దీన్ని తీసుకుపోయి ఈరోజు దేశం మొత్తం కూడా వన్ నైన్ సిక్స్ టూ అమలు చేస్తున్నారు వీ ఫీల్ హ్యాపీ అంటే ఇట్లా మేము ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో దేశానికి ఆదర్శంగా ఒక దిక్సూచిగా ఒక మార్గదర్శకంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిలిచింది చిన్న కొత్త రాష్ట్రమైనా చిన్న వయసులో ఉన్న రాష్ట్రమైనా ఇవాళ పెద్ద పెద్ద రాష్ట్రాలకు దేశానికి ఆదర్శంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిలిచింది ఏడేళ్ల కాలంలోనే అద్భుతాలను మాటల్లో కాదు చేతల్లో చేసి చూపినటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సమస్యలకు తాత్కాలిక పరిష్కారం కాదు శాశ్వత పరిష్కారాన్ని చూపిన నాయకుడు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి దర్శించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆ తర్వాత అర్చకులు పేద ఆశీర్వచనం చేశారు ఆలయ అధికారులు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు శేషవస్తంతో సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ దసరా నవరాత్రులను పురస్కరించుకుని స్వాతి నక్షత్రం రోజున స్వామివారిని దర్శించుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు యాదాద్రి ఆలయ పున ప్రారంభం తర్వాత సౌకర్యాలు మెరుగుపడ్డాయని అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎప్పటికప్పుడు సమస్యలన్నీ అధిగమించి ఇక్కడ భక్త వచ్చే భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు నెరవేర్చాలని ఎవరికి ఇబ్బంది కావద్దు దైవ దర్శనం వచ్చినటువంటి భక్తులు బ్రహ్మాండంగా హైదరాబాద్ నుంచి కానీ ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి వారు దర్శనం చేసుకొని మళ్ళీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి యొక్క మరి ఇనవేలిపోయినటువంటి చాలా మందికి మొక్కు చేరుచుకొని పోతుంటారు చాలా మంది భక్తులు మధ్యన పెరిగినారు ఇంకా కూడా సంతోషం వీవీఐపీలు కూడా చాలా మంది వస్తున్నారు అన్ని రకాలుగా వాళ్ళకు సౌకర్యాలు నెరవేరిస్తే ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా భవిష్యత్తులో చూసుకోవడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది అదే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశానుసారం అన్ని సవ్యంగా జరగడానికి ఇంకా ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఇంకా రానున్న కొన్ని కొద్ది రోజులలో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ఇంకా చాలా కాటేజెస్ కానీ ఇవన్నీ రావడము టూరిజం కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుంది దాంతో యాదగిరి గుట్ట లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి అంటే ఒక పుణ్యక్షేత్రంతో పాటు ఒక టూరిజం ప్లేస్ కూడా ఇక్కడ మరి బసవాపురం రిజర్వాయర్ ప్రాంతం అంతా కూడా రాబోతుంది కాబట్టి ఈరోజు దైవ దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత మాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది గత మూడు రోజులుగా దారడి పోర్టల్లో రైళ్లు పడుతున్న గోసెపై ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న కామారెడ్డి బీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ కాటిపల్లి వెంకట రమణారెడ్డిని జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ నిమర్సరం ఇచ్చి విరమింపచేశారు ధరణిలో రైతులు పడుతున్న సమస్యలపై కలెక్టర్ రాష్ట ప్రభుత్వం స్పందించాలని మూడు రోజులుగా ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న వెంకట రమణారెడ్డి ఆరోగ్యం క్షీణించిందన్నారు దీంతో ఆయన్ని సముదాయించి నిరాహార దీక్షను విరమింపచేశారు తెలంగాణ రాష్టంలో దొరల పాలన సాగుతుందన్న ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ కేసీఆర్ చెప్పిందే వేదంలా తెలంగాణ రాష్ట్రం నడుస్తోందన్నారు పేదల మీద కక్ష కట్టినట్టు పద కట్టినట్టు ఇవాళ పేదల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్న మాట వాస్తవం కాదు ఒకసారి చూడమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా ఇవాళ మనం దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ధరణిలో ఒక వెయ్యి రూపాయలు తెచ్చాడు అంటే ధరణిలో దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే కూడా ఎంత మంది ఎప్పుడు లేదు అట్లా ఇవాళ వెయ్యి రూపాయలు కట్టాలి ఇవాళ దరఖాస్తు పోగొట్టిన మళ్ళీ వెయ్యి రూపాయలు కట్టాలి అంటే పది సార్లు దరఖాస్తు చేసుకున్నా పది వేలు కట్టాలి తప్ప రైతాంగానికి ఫ్రీగా దరఖాస్తు చేసుకునే పరిస్థితి అది ఇవాళ వారు చెప్తాను ప్రభుత్వ పరమైన భూములు ఇవాళ ప్రైవేటు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకు ఇట్లా పోయినాయి ఇవాళ అనేక మంది ఇప్పటికే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు బ్రోకర్లు ఉన్నంగా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఎందుకు బ్రోకరిజం చేస్తుంది నీకే మోసం అని చెప్పి అడిగిన ఇవాళ పేరుకు నీకు ఇచ్చే పెన్షన్లు నీకు ఇచ్చే కళ్యాణ లక్ష్మి నీకు ఇచ్చేటువంటి రైతు బంధు అని చెప్పి నువ్వు మురిసిపోతున్నావు ఇవన్నీ కలిగితే కూడా ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల నుంచి లేవు ఇరవై ఆరు వేల కోట్ల నుంచి లేవు ఇంకా అయితే గీతం కూడా వెయ్యి కోట్లకు అయితే కావచ్చు కానీ ఒక తాగవే నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మన దగ్గర దండుకుని 
దేశంలో తెలంగాణకు వచ్చిన అవార్డులు ఏ రాష్టానికి రాలేదని మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు అన్నారు కేంద్రం ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా తెలంగాణకు అవార్డులు వస్తున్నాయని తెలిపారు రాష్టంలో అమలవుతున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అవార్డులు ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిదర్శనమని ఆయన స్పష్టం చేశారు సీఎం కేసీఆర్ ఆలోచనలు గొప్ప నిర్ణయాల వల్లే ఇన్ని అవార్డులు వస్తున్నాయన్నారు గతంలో మంచినీటి కోసం మహిళలు ఖాళీ బిందెలతో ధర్నాలు చేసేవారని కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదన్నారు మిషన్ భగీరథకు మూడు సార్లు అవార్డులు వచ్చాయన్న మంత్రి ఎర్రబెల్లి స్వచ్ఛ భారత్ కింద తెలంగాణకు ఏడు అవార్డులు లభించాయన్నారు ఈ రోజు దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన అవార్డులు ఏ రాష్ట్రానికి రాలే పారశాంతి లేకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా ఎంత అడ్డంకులు పెట్టినా అవార్డుల కాడ అధికారులు కేంద్ర అధికారులు రాష్ట్ర అధికారులు కోఆర్డినేషన్ చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం చాలా అవార్డులు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్రం ఇవ్వటం కూడా జరిగింది ఒకేసారి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి స్వచ్ఛ సంరక్షణ అవార్డులు కూడా పద్నాలుగు రావటం జరిగింది మిషన్ భగీరథ కూడా నెంబర్ వన్ అవార్డులు ఇచ్చిన దీని గొప్పగా ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇన్ని అవార్డులు వచ్చినందుకు కారణం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆయన మార్గదర్శకాలు నిషేధికలు ప్రణాళిక ఆయన చేయబట్టే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్ని రంగం లోపట పల్లెలో అన్ని డిపార్ట్మెంట్ లోపట తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నెంబర్ వన్ గా భారతదేశంలో ఉన్నది ఒకటే ఏంటంటే ఈ మిషన్ భగీరథ విషయంలో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఫస్ట్ సిద్దిపేట కాన్షియన్స్ లోపట కేంద్రం తోటి అప్పుడు ఉన్న సంబంధాలతోటి ఆ రోజు ముందుండి ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఆ సిద్దిపేటను ఇంటింటికి నీళ్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది మిషన్ భగీరథ తోటి పద్నాలుగు అవార్డులు వచ్చినాయి నేను ఒక్కటే అవార్డులే ఇయటం కాకుండా మీరు మెచ్చుకోవటం కూడా జరుగుతున్నది ప్రతి మీటింగ్ లో కూడా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేసే ప్రతి విషయం లోపల కూడా మీరు మెచ్చుకోవటం మాకు అవార్డులు ఇయటం కూడా చాలా సంతోషం నేను ఒక్కటే కోరేది మిమ్మల్ని అవార్డులు ఇయటమే కాకుండా మాకు డబ్బులు కూడా ఇచ్చే ఏర్పాటు చేయాలి ఆ డబ్బులు కూడా మీరు చాలా సార్లు మోసం చేశారు నార్కోటిక్ కంట్రోల్ బ్యూరో రెండు పేల ఇరవై ఒకటి నివేదికలు విడుదల చేసింది గంజాయి సరఫరాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో ఉన్నట్లు నివేదిక తెలిపింది గత ఏడాది స్వాధీనం చేసుకున్న మాదక ద్రవ్యాలపై నివేదిక రిలీజ్ చేసిన ఎన్సీబీ దేశవ్యాప్తంగా ఏడు లక్షల కిలోల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు స్పష్టం చేసింది అత్యధికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ఇరవై ఆరు శాతం గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే రెండు లక్షల కిలోలకు పైగా గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపింది రెండో స్థానంలో ఒడిశా నిలవగా యాబై శాతానికి పైగా ఆంధ్ర ఒడిశా రాష్టాల నుండి గంజాయి సాగు జరుగుతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చింది ఉమ్మడి చేగుంట మండలం పోతన్పల్లి గ్రామంలో రైతు ఆరికేల రాములకు సంబంధించిన ఐదు పశువులు రాత్రి పిడుగుపడి మరణించాయి పోతన్పల్లి గ్రామానికి చెందిన రాములు తన సొంత పొలం వద్ద తన పశువులను కట్టేసి రాత్రి ఇంటికి పెళ్లి ఉదయం వచ్చి చూసేసరికి రెండు ఎడ్లు రెండు కోలాగలు ఒక ఆవు మరణించి ఉన్నాయి వెంటనే గ్రామ సర్పంచ్ పెద్దలకు పశువుల అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వగా వెటర్నరీ డాక్టర్ కావ్య వచ్చి పరిశీలించి పిడుగుపాటుతో మరణించినట్లు ధృవీకరించారు రైతు మాట్లాడుతూ నాలుగు లక్షల వరకు ఆస్తి నష్టం జరిగిందని వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించి తమను ఆదుకోవాలని కోరారు అరికెల రాములు వాళ్ళు అప్పటి నుంచి ఇక్కడనే పొలం సాగు చేస్తారు ఇక్కడనే కట్టేస్తారు గోదాల్ని రాత్రి ఆరున్నరకు కట్టేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు రోజు వెళ్ళిపోయినట్టు వెళ్ళిపోయారు పొద్దున మా పిల్ల నాలుగు గంటలకు వచ్చి వచ్చే వరకు పిడుగు పిడుగు అని మేడం నిర్ధారించింది పిడుగుతో చనిపోయిందని చెప్పింది ఒక నాలుగు లక్షల దాకా నష్టపరిహారం అయింది దానికి ప్రభుత్వం ఏమైనా ఆదుకోవాలని మనవి చేస్తున్నాం సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు కట్టేసి పోయినాం ఇంటికి పోయినాం కేవలం గది చేసుకుని పోయినాం ఇంటికి పోయి మళ్ళా మబ్బులు నాలుగు గంటలకు వచ్చి చూసేవాక పిడుగు పడ్డది పిడుగు పడి ఆయన ఐదు రోజులు చచ్చిపోయినాం రెండు ఎడ్లు రెండు కొలయాగలు దూడ తెల్లర వాకల వ్యవసాయం పని చేసుకుంటాం నాలుగు ఉన్నాయి మంచిగా ఉన్నాయి 
శిష్యుల పేరుతో ఉపాధ్యాయుడికి డోకరా వేశారు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు సంగారెడ్డికి చెందిన రిటైర్డ్ ఉపాధ్యాయుడు లక్ష్మీనారాయణ ఇంట్లో భారీ చోరీకి పాల్పడ్డారు ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ సాయంత్రం ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది ముప్పై లక్షల నగదు పది తులాల బంగారాన్ని ఇద్దరు గుర్తు తెలియని యువకులు చోరీ చేశారు సీసీటీవీ పుటేజీ ఆధారంగా జోగిపేట పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు తమను సదరు ఉపాధ్యాయుడికి స్టూడెంట్స్ గా పరిచయం చేసుకున్న యువకులు ఆయనను మాటల్లోతో నమ్మించి ముందు మందుపాతితో ఆయనను ఫుల్లుగా తాగించారు ఇక వైన్ షాప్ నుంచి మద్యం తెస్తామని ఉపాధ్యాయుడికి చెప్పి ఇంట్లో ఉన్న నగదు బంగారంతో బైక్ పై పరారయ్యారు నాకు పెన్షన్ పేమెంట్స్ బెనిఫిట్స్ వచ్చినాయి అది సూచించుకున్న బ్యాంక్ లో పెట్టిన బ్యాంక్ లో పెడితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళకి ట్యాక్స్ కట్టిన ఆ తర్వాత మళ్ళా మోడీ కూడ అప్పుడు ప్రపంచం వాళ్ళ ఆయంలో వచ్చినప్పుడు పాలసీ చేంజ్ చేశాను అప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న అమౌంట్ కూడా మళ్ళా బ్యాంక్ లో తీసుకుపోయేసిన ఆ తర్వాత మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టిన ల్యాండ్ గేట్ పోతున్నా మనకు ఇప్పుడు నాకు ఇల్లు లేదు ఏమి లేదు ఎంత తీసుకొచ్చి పెట్టారు సార్ నేను అప్పుడు పోయేది అప్పుడు ఏదో తెచ్చి పెట్టిన ఆ తర్వాత అప్పుడు వచ్చి పెన్షన్స్ ఇల్లాలు కూడా మొత్తం తినలేను కొన్ని మిగిలిన అని మళ్ళీ అలానే పెట్టేస్తాను మొత్తం ఇంట్లో ఉండే క్యాష్ ఇంట్లో ఇంట్లో మాత్రం థర్టీ ల్యాక్స్ కంపల్సరీ నెట్ ఉండే మనకు ఓడవ పత్తు కాదు ఏమైందండి తీసుకో మీరు వాళ్ళే ఎట్లా అదే వాళ్ళకి బీరో గజ్వెల్ బారుల హబ్ లో నిర్వహిస్తున్న ఎన్సిసి సంయుక్త శిక్షణ శిబిరంలో క్యాడర్లకు ఫైరింగ్ లో శిక్షణ ఇచ్చారు ఇందులో భాగంగా మొదటగా కళాశాలలో సిమ్యులేటర్ ద్వారా ఫైరింగ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి తర్వాత వారిని సిద్దిపేట జిల్లా పోలీస్ అనుమతి మేరకు రాజగోపాల్పేట గ్రామంలో గల ఫైర్ అండ్ యూనిట్ కి తరలించి వారి సమక్షంలో ఫైరింగ్ ఇస్తారు ఇందులో భాగంగా ప్రతి క్యాడెట్ కు పది బుల్లెట్ల వరకు పేల్చే అవకాశం ఇచ్చి నైపుణ్యం గల క్యాడెట్లను ఉత్తమ ఫైరింగ్ నకు ఎంపిక చేశారు ఇలా ప్రతి రోజు రెండు వందల మంది క్యాడెట్ల చొప్పున మూడో రోజుల్లో ఈ ఫైరింగ్ శిక్షణ పూర్తి చేయబడుతోంది ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో లెఫ్టినెంట్ మనోజ్ కుమార్ లెఫ్టినెంట్ భవానీ లెఫ్టినెంట్ కృష్ణప్రియ మరియు సెకండ్ ఆఫీసర్ భాస్కర్ లు పాల్గొంటున్నట్లు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ లెఫ్టినెంట్ కల్నన్ కల్నన్ తందా తెలిపారు వరల్డ్ హార్ట్ డే సందర్భంగా నిర్వహించిన సైక్లింగ్ ర్యాలీలో మంత్రి మల్లారెడ్డి పాల్గొని స్టెప్పులు ఇస్తారు ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం సందర్భంగా మేడ్చల్లోని మల్లారెడ్డి నారాయణ మల్టీస్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన సుచిత్ర డెకర్లన్ లో కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి సైకిల్ ర్యాలీని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా గుండె ఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పిస్తూ సుమారు నాలుగు పేల మంది మెడికల్ విద్యార్థులు యువకులు ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రయోజనాలను వివరిస్తూ సైకిల్ మీద సుచిత్ర డెకర్లన్ నుంచి సినీ ప్లానెట్ వరకు సైకిల్ మీద ప్రయాణం చేశారు అనంతరం వేదిక మీద ఆట పాట యువతతో ఉత్సాహం నింపారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి మల్లారెడ్డి నృత్యం చేసి అందరినీ ఉత్తేజపరిచారు మిర్చి ధర ఆల్ టైం రికార్డును సృష్టించింది వరంగల్ జిల్లా ఎనమాముల మార్కెట్ లో దేశీ మిర్చి ధర ఏకంగా తొంభై పేలు పలికింది మార్కెట్ చరిత్రలో ఇది అత్యధిక ధర కావటం విశేషం హన్మకొండ జిల్లా పరకాల మండలం హైబత్పల్లికి చెందిన అశోక్ అనే రైతు తాను పండించిన మిర్చి మార్కెట్ కు తీసుకువచ్చాడు ఈ మిర్చిని మాధవి ట్రేడర్స్ కు విక్రయించగా లక్ష్మీసాయి ట్రేడర్ క్వింటాల్ కు తొంభై పేలు ఇచ్చి వెచ్చించింది కొనుగోలు చేసింది అశోక్ తీసుకువచ్చిన మిర్చిలో ఒక్క బస్తాకు మాత్రమే తొంభై పేలు పలికింది మిగతా బస్తాలకు మాత్రం సాధారణ ధరలే చెల్లించారు క్వింటాల్ మిర్చికి తొంభై పేలు పలకడంపై రైతు అశోక్ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు నిజాంపేట మండల కేంద్రంలోని ఏడవ వార్డులో మండల జడ్పీటీసీ పంజాబ్ విజయ్ కుమార్ ఐదు లక్షల జడ్పీ నిధులతో సీసీ రోడ్డును ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా జడ్పీటీసీ విజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఎంతో కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న సీసీ రోడ్ను వేసుకోవటం జరిగిందన్నారు గ్రామ పంచాయతీ నిధులు సరిపోకపోతే జడ్పీ చైర్మన్ హేమలత శేఖర్ గౌడ్ ను విన్నవించగా ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి సహకారంతో సీసీ రోడ్డును పూర్తి చేశామన్నారు జడ్పీ చైర్మన్ కు ఆయన ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ అనుష ఉప సర్పంచ్ కొమ్మటబాబు సర్పంచ్ నరసింహారెడ్డి ఎంపీటీసీ రాజ్రెడ్డి పట్టణ అధ్యక్షులు నాగరాజు టీఆర్ఎస్ నాయకులు ధర్మా నాగరాజు లక్ష్మీనరసింహులు జీపీ స్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు
నిజాంపేట మండల కేంద్రంలోని నిజాంపేటలో ఏడవ వార్డుకు సంబంధించి సిసి రోడ్డు చాలా కాలంగా మనం అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కానీ వర్షాకా వర్షాకాలంలో వర్షాలతో కానీ కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్తో కొంచెం పెండింగ్ అయింది దీనికి మన గ్రామ పంచాయతీ నిధులు సరిపోకపోతే సర్పంచ్ గారు అదేవిధంగా వార్డు మెంబర్లు అందరూ కూడా ఏదైనా జిల్లా పరిషత్ నుంచి నిధులు కావాలని కోవడం జరిగింది వెంటనే జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేయంగానే మనకు గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో మనకు ఐదు లక్షలు ఇమీడియట్గా ఇవ్వడం జరిగింది మనకు ఊరు మొత్తము తిరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎంతో నిబద్ధతతో ఎంతో ముందు చూపుతో ఈరోజు ప్రతి గ్రామానికి ఒక ట్రాక్టర్ ప్రతి గ్రామానికి ఒక మనకు ఇది మనకు ట్యాంక్ ట్యాంకరు ట్రాష్ కలెక్షను అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి ప్రతి గల్లీకి మనకు రవాణా సౌకర్యం ఉంటేనే ఇవన్నీ మనము ప్రతి పౌరులు పొందగలుగుతారు కాబట్టి దయచేసి అందరూ సహకరించి గ్రామ అభివృద్ధికి అందరూ తోడ్పడాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నారు కాంగ్రెస్ చేపట్టిన భారత్ జోడో యాత్ర కేరళలో కొనసాగుతోంది పార్టీ ప్రధాన నేత రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో పాదయాత్ర సాగుతోంది మలప్పురంలో ముగిసిన యాత్ర రాహుల్ నియోజకవర్గమైన వయనాడుకు చేరుకుంది ఇవాళ నీలంబూర్లోని చుంగధార నుంచి రాహుల్ పాదయాత్ర ప్రారంభమైంది సెప్టెంబర్ పదవ తేదీన తమిళనాడు నుంచి కేరళలోకి ప్రవేశించిన ఈ యాత్ర రేపు కర్ణాటకకు చేరనుంది అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ రామయంపేట శాఖ ఆధ్వర్యంలో బతికమ్మ పండుగ సంబరాలు స్థానిక ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల ప్రిన్సిపల్ అధ్యాపకులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు సాంప్రదాయ వస్త్రాదరణలో బతికమ్మ సంబరాలు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్బంగా ఏబివిపి మెదక్ జిల్లా ఎస్ఎఫ్డి కన్వీనర్ ఓంకార్ మాట్లాడుతూ స్వరాష్టంలో తెలంగాణ పండుగ బతికమ్మ పండుగ సంబరాలు జరుపుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మెదక్ జిల్లా ఎస్ఎఫ్డి కన్వీనర్ ఓంకార్ ఏబివిపి నిజాంపేట మండల కన్వీనర్ ప్రశాంత్ పట్టణ సోషల్ మీడియా ఇంచార్జ్ సంపాద్ విక్కీ యాదవ్ గోపి తదితరులు పాల్గొన్నారు సో ఈ విధంగా బతుకమ్మ పండుగ చాలా కథలు ఉన్నాయి సో దాన్ని ఏపీ ప్రతి సంవత్సరం పెద్ద ఎత్తున ఈ విశిష్టత అన్ని తెలియజేసే కళాశాల ప్రాంగణంలో వివిధ కళాశాల ప్రాంగణంలో ఈ బతుకమ్మ పండుగ సెలబ్రేషన్ జరుగుతా ఉన్నాము జై హింద్ జై భారత్ సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రంలో రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది రాత్రంతా పడ్డ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి ముప్పై ఆరవ వార్డులోని డిమార్ట్ వెనకాల ఉన్న గోపాలపురం కాలనీలో నీట మునిగింది పట్టణంలోని అరవై అడుగుల రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఇండ్లలోకి వరద నీరు చేరింది దీంతో ఇండ్లలోని సామాగ్రి కొట్టుకుపోయింది సేవాలాల్ మహారాజ్ కృపతో ప్రజలంతా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కొల్చర మండల సంగాయిపేట గిరిజన సంఘం అధ్యకులు రాజు నాయక్ భిక్షపతి బాధ్యానాయకులు అన్నారు కొల్చార మండలం సంగాయిపేట గిరిజన తాండా నుంచి సేవాలాల్ స్వాములు స్థానిక గిరిజనులు నారాయణకేర్ శివారులోని శివారు సందు తాండాలో గల సేవాలాల్ జగదాంబ దక్షిణ కాళీ గఢ్ బయలుదేరి వెళ్లారు ఈ సందర్బంగా దారి పొడవున సేవాలాల్ స్వాములు నృత్యాలు చేస్తూ పాదయాత్ర సాగించారు ఈ సందర్బంగా సంగాయిపేట గిరిజన తాండా సంఘం అధ్యకులు రాజు నాయక్ మాట్లాడుతూ ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో పాదయాత్ర చేస్తున్నామని తెలిపారు సేవాలాల కృపతో అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆయన కోరుకున్నానన్నారు బాయి మాతలే బాయి మాటిసి అప్పుడు లేఖ తాండి కాయించే భూజారే వేష భాషలు కెత్తానే చిట్కుల మంతాయిపల్లి తాండా తాండా ఎవడి అన్నదానం బి సౌకర్యాంశ కెత్తానే అతి అప్పుడు తాండే ఎవడి తీసుకు చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలోని ఇందిరాక్రాంతి పథకం భవనంలో పద్నాలుగో వార్షికోత్సవ మహాసభ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా అడిషనల్ డిఆర్డిఓ భీమయ్య హాజరై కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలోని ఇందిరాక్రాంతి పథకం భవనంలో పద్నాలుగో వార్షికోత్సవ మహాసభ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా అడిషనల్ డిఆర్డిఓ భీమయ్య హాజరై కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు అనంతరం మండల మహిళా సమైక్యకు సంబంధించిన సంవత్సర ఆదాయ వ్యయాలను చదివి వినిపించారు సమావేశానికి హాజరైన అధికారులను మండల మహిళా సమైక్య ఆధ్వర్యంలో మహిళా మండల సమైక్య అధ్యక్షురాలు పావని శాలువలతో ఘనంగా సన్మానించారు అడిషనల్ డిఆర్డిఓ భీమయ్య ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్ శైలజాలు మాట్లాడుతూ 
పాటు చిన్నశంకరంపేట మండలంలో ముప్పై రెండు మహిళా సంఘాలు ఉన్నాయని అన్ని సంఘాలు కూడా సక్రమంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు జిల్లాలో ఎక్కడా లేని విధంగా చిన్నశంకరంపేట మహిళా సమీక్ష ఆధ్వర్యంలో వ్యవసాయ పనిముట్లు మరియు యంత్రాల అదే కేంద్రం నిర్వహించడం చాలా అభినందనీయమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మెదక్ జిల్లా అడిషనల్ డిఆర్డిఓ భీమయ్య ఎంపీడీఓ గణేష్ రెడ్డి అంగన్వాడీ సూపర్వైజర్ శైలజ డిపిఎం మెరసిన మోహన్ జాన్ కెనడీ ప్రకాష్ మరియు డిఎంజి నాగరాజ్ ఏపీఎం యశోద సిసిలు రాజు నాగరాజు కిషన్ మండల మహిళా అధికారులు అధ్యక్షురాలు రూపా రుక్మిణి ఉపాధ్యక్షులు సుమిత్ర కార్యదర్శి రజిత సహాయ కార్యదర్శి శాంతి కోశాధికారి మహేశ్వరి మరియు అకౌంటెంట్ ధనలక్ష్మి వివిధ గ్రామాల అధ్యక్షుల కార్యదర్శులు అంగన్వాడీ టీచర్లు పాల్గొన్నారు కార్యదర్శి అధ్యక్షులు కార్యదర్శి కోశాధికారి మరియు చాలా విషయాలు చెప్పాను బట్ బాగా చేసుకుంటున్నారు మీ చక్రంపేట మండల సమాఖ్యలో ఇందాక ప్రకాష్ అన్నట్టు మిగతా మండల సమాఖ్యలతో పోలిస్తే ఈ మండల సమాఖ్య మంచి గ్రేడింగ్లోనే ఉంటుంది మంచిగా తిరిగి కట్టే మహిళలు ఎక్కువ మంది ఇక్కడ ఈ మండల సమాఖ్యలో ఉన్నారు మంచి రీపేమెంట్ ఉంటుంది ఏ పని చెప్పినా కూడా జిల్లా నుంచి చాలా మంచిగా పనిచేసే సిబ్బంది ఉన్నారు మీకు మీరు కూడా బాగా భాగస్వాములై మంచిగా మీ మండల సమాఖ్యకు ఇప్పటివరకు అయితే బాగా మంచి పేరు తీసుకొచ్చారు ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉంటే మనకు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ చేయాలనే అనుభూతి తర్వాత అనుభవాలు ఇంకా నేర్చుకోవాలనే ఆలోచనలు వస్తుంటాయి మా ఐసీడిఎస్ సంబంధించిన మీ దగ్గర అంటే మేము ఇంట్లో డబ్బులు సార్ డబ్బు మేము మేము వచ్చేసింది అంటే ఫుడ్ ఇప్పుడు అంగన్వాడీలో తప్పకుండా కూడా అందరూ గర్భిణీలు కానీ బాధితులు కానీ అంగన్వాడీలో భోజనం చేయాలని ఒక రూలు ఇటువంటి ప్రోగ్రాంలో వస్తుంటే మా టీచర్లకు కూడా చాలా అవగాహన కలిగించిన వాళ్ళైతాము సరే ఇంకా చెప్పాలని చాలా ఉంది కానీ టైం లేదు న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి పెట్టుబడులకు రాష్ట్రం కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయిందన్న కేటీఆర్ కేంద్రం అవార్డులు కాదు నిధులు ఇవ్వాలన్న హరీష్ రావు వరంగల్ ఎనమామునలో మిర్చికి ఆల్ టైం రికార్డు ధర దేశీ పంటకు క్వింటాలకు తొంభై వేలు నిజాంపీట మండల కేంద్రంలో సిసి రోడ్ ప్రారంభం జడ్పీ నిధులతో రోడ్డు వేసుకున్నామన్న జడ్పీటీసీ పంజా విజయ్ కుమార్ గజ్వెల్ బాయ్స్ హాబ్ లో ఎన్సీసీ క్యాడెట్లకు ఫైరింగ్ శిక్షణ కార్యక్రమం మొదటగా కళాశాలలో సిమ్యులేటర్ ద్వారా ఫైరింగ్ ట్రైనింగ్ ఇవి ఇప్పటి వరకు నా అప్డేట్స్ నమస్కారం